नमस्कार कार्यक्रम कानूनी पहल में स्वागत है मधिवक्ता अनिता नेपानी थपलिया दर्शक वृद्ध कार्यक्रम कानूनी पहल में हमी कानून का विषय वस्तु में केन्द्रित रही कुराकानी करद आज इस क्रम में हमी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में कुराका गई रह आज हमी स्टूडियो में निम्ता रुक्सना कपालीजी रुक्सना कपाली एक सामजिक अभियंता जिससे लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकार का निमित्त लड़ते आने भाग स्वागत करूँ वहाँ नमस्ते रुक्साना जी नमस्ते सचे हो हजर यहाँ एट युवा अभियंता है यो लैंगिक तथा तो यौनिक अल्पसंख्यक को निमित्त लड़ते आने भाग अलग को अवस्था कस्तु पा इन टर्म्स अफ लैंगिक है अब शैक्षिक सामाजिक आर्थिक लगायत का अवस्था कुरा कस्तो अवस्था आज भाग दस वर्ष अगड़ी को तुलना में हेद्दे कई कुछ सुधरिए जो लर अच्छे पड़ने धेरे कुछ अच्छे होने धेरे कुछ हमी अब जो लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक को एजुकेशन के कुरा कतिपय स्कूल ड्रप आउट रेट हु एकदम हाई भाग पाँच है जनसंख्या को हिसाब से अब माइनोरिटी में नहीं पड़े जनसंख्या एक्जैक्ट यहाँ लिखा डेटा एकदम अन्फर्चुनेटली एलजीबीटीआई व्यक्ति संबंधी चाहे खास रिसर्च भाग है राज्य को इसमें जीरो नहीं भू राज्य को तर्फ बो कहीं एनजीओ को तर्फ बट वा कोई विदेशी निर्फ बड़े रिसर्च रिसर्च देखा भादा खेल शिक्षा में यह समुदाय को पहुँच जिसमें नहीं अज ट्रांसजेंडर व्यक्ति है नन बाइनेरी नन बाइनेरी भूह भी जो आप महिला और पुरुष भाग बाहे को भाई पहचान कर ट्रांसजेंडर नन बाइनेरी समुदाय का व्यक्ति शिक्षा को पहुँच में एकदम धेरे ड्रप आउट रेट्स रिक्षा में पहुँच को एटा बाधा चुनौती देखिशे कारण यहाँ तब धे कम्युनिटीस काम कर प्रतिनिधित्व करो के एकदम मेजर कारण कारण अब मैं काम कर एक्सपीरियंस भन्न पर्दा खेल धेरेजान को बुलिंग होने क्लास में बुलिंग भैस क्लास जान मन नलाग्ने कहीं कहीं जैसे अब एकजा भन रख्वा है वहाँ चाह बैचर्स पढ़ रख्वा टीचर ने सुनाई दून भैस अरे वहाँ कुछ अभी टीचर ने भनी सके वहाँ कहीं कलेज को मुख हेन मन लगे अरे कि वहाँ लोस्त समेत इंपैक्ट पर्यटन है वहाँ लाइकोलॉजिकली रो तो अब मैं एक्सपीरियंस कर स्कूल में यूनिवर्सिटी में एटा समस्या चाहिए भादा खेल अब आपू संग पढ़ने अरुण मानसर बोली कर दिने समस्या हो जो एडमिनीस्ट्रेशन स्कूल को एडमिनीस्ट्रेशन हो यू नो यूनिवर्सिटी व राज्य बट जो प्रकार के संयंत्र बन पर्ने हो तो संयंत्र सवेशी रैत्रीपूर्ण छेन तेजे धीरे बाधा भोग् पर्चा फिर अब स्कूल ड्रप आउट रेट नहीं ये तो हाई भैस तो फिर तो इंपैक्ट डाइरेक्ट इंपैक्ट फिर ये इकोनमी में पर्ने भाई आर्थिक में पर्ने भो तेरे राजनीति में पर्ने भो तो समस्या अब यहाँ ले अब एट महिला अधिकार कर्मी कतिपल्ट तो यहाँ अदालत गई सकूक कति बीसों वा मुद्दा लीर गई सकूक अपने केस में लानुक है कानून में कस्तो व्यवस्था के पाँच कस्तो पाँच का हम संवैधानिक व्यवस्था का व्यवस्था कति को स्ट्रंग पाँच मत एकदम पूर्ण चाहे भन्दन हजार हम संवैधानिक व्यवस्था में मौलिक हक को व्यवस्था है सब सब नागरिक को लगी हो सब व्यक्ति को लगी नागरिक को लगी रब एकदम हो स्पष्ट रूप में किटानी कर धारा अठारह को उपधारा तीन को प्रतिबंधात्मक वाक्य में लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय विशेष व्यवस्था कर सकने भाई संविधानम उल्लेख रारा बयालीस में सामजिक न्याय को हक में सवेशी सिद्धांत अनुसार राज्य में सहभागिता को हक होने उल्लेख कर अरुण सब सब कुछ लैंगिक अल्पसंख्यक भन्न ही पर्स भैन अरु सब मौलिक हक भी हम हक में हम लगी हो रारा बाहर में लैंगिक पहचान अनुसार नागरिकता पाँच भाई उल्लेख कर 
तर अब धारा बाहर में भाई अनुसार लंगी पहचान अनुसार को नागरिकता भी पाइन में पाला मुद्द लड़ने पर्च मुद्दा लड़े बनी कार्यान्वयन के प्रक्रिया में चुनौती आँच फिर रहा विशेष व्यवस्था करने को कत विशेष व्यवस्था शिक्षा में होस्ट अब राज्य खास तथ्यांक लिने विषय में पर्ने मेहनत करफोर्ट देखा छेन है जैसे यो यो पाली को जनगणना में दुई हजार जानसुन भो अब तो हम्रे एनजीओ को सर्कल में हेन तो भाग धेरे है अब इस में धेरे कुछ अब कस्त भादा खेल सब एवटे डालो में राखे हेन हो क्योंकि सब को अवस्थ एवट हो रो जो फरक अव फरक फरक अवस्था का जो समूह तो अवस्था होने गरी तो अवस्था समेटने गरी चाहिए हम राज्य हेरे को अज अवस्था छेन हजर तो भादा खेल अब जो कतिपय यह पाली को जनगणनाम भनम है जनगणनाक अब घर घर में गए टोली गए लिओ है तर लिदा खेल जो व्यक्ति यह समुदाय को हो वहाँ तो घर में नहीं बस्ने वातावरण छेन है एटा सामजिक हिसाब से दृष्टिकोण ने हेद्दे तो घर में एट परिवार ने सपोर्ट कर दिए तो वहाँ अरुसंग लड़ना तो ते ठूल लड़ाई होते हैं परिवार देखिक लड़ाई चाहिए यहाँ सब भाई ठूल भैर अब यहाँ तो समुदाय संग बस काम कर यद्यपि अब कति तो धे सपोर्ट भी भाषन अरु अरु को हक में कस्तो पाने भाग वहाँ पच्छे गए एक्सेप्टेन्स लेवल कस्तो भैर अच्छे कस कसरी डेवलप आई धेजना को अलग को समय में धेजान को एक्सेप्टेन्स देखि है तर प्राय अब हमें चिन्ने हम सर्कल में जो हो काम कराई एक्सपीरियंस में हेद्दे अधिकांश व्यक्ति घर परिवार सपोर्ट छेन है घर परिवार सपोर्ट नए के भादा खेल सब कुछ में धेरे कुछ धीरे असर पुग् कि क्या भादा खेल हम संदर्भ में हेने वो कंटेक्स में हेने वाले अब बाहर तीर भार वर्ष पुगे इंडिपेन्डेन्ट हो मतलब होते हैं है अब आप सकता अब ने कंटेक्स में हेने वाले आपको फैमिली को एक्सेप्टेन्स रिस्पोर्ट धेरे कुछ में अब शिक्षा लरंतरता दिने कुछ में होगा है वहाँ कुछ रोजगारी में इन्वल्व होने कुछ होना सकता है संपत्ति संबंधी अधिकार एकदम एकदम यो जीवन को धेरे बाटो इसलिए प्रभाव पारे देखि हजर यहाँ तो धीरे मुद्दा लीएर न्यायालय गई सकूक है आपने मुद्दा में न्यायालय को कस्त पाँच यहाँ दृष्टिकोण नेपाल को न्यायालय कंपेरिटिवली तुलनात्मक रूप में धीरे रामो मं सरकारी निकाय में भैदि भाई धीरे सजिल जो लग खास में अनफर्चुनेटली फर्चुनेटली है कि फर्चुनेटली भाग हम न्यायालय धीरे सेंसिटिव छेसमा म सर्वोच्च अदालत एकदम धीरे सेंसिटिव छू ये कुछ फैसला देखना सकता जो अग्रग्रामी हिसाब से व्याख्या विश्लेषण हो हिसाब बार में सर्वोच्च अदालत एकदम अगड़ी उच्च अदालत अलग गाड़ो भैर उच्च अदालत भी बिस्तार आँद तर उच्च अदालत में अज्ञा तीन सेंसिटिव भैस जो मेरे एक्सपीरियंस में मैं महसूस मैं महसूस भैन तर भाई सरकारी निर्दा धेरे धेरे हिस्सा बड़ा अगड़ी छयालय रोस को तुलना में धीरे सेंसिटिव भी है जैसे फर एक्जापल उदाहरण को लगी मैं मुद्दा लादा खेल प्राय ट्रांसजेंडर व्यक्ति मुद्दा लादा खेल नागरिकता में एट नाम होने आपने प्रिफर करने नाम अर्क होना मुद्दा हाल्द नागरिकता को नाम यूज कर पर्स खास में अब के नाम अब के तो नागरिकता को नाम यूज कर दिए तो वहाँ को आत्मसम्मान में ठेस पुग्ने भो तो नाम यूज कर जाना बितिक सब पीसी सूची में तेई चढ़ है भोलि फैसला आँदा खेल ते हो पब्लिशिटी भी भो ते सो हमें के थालों भादा खेल वहाँ सब को नागरिकता जी डकुमेंटर मिशिल में खाम बंदी कर राखने एटा सो घोषणा पत्र मेरे नागरिकता में नाम यो तर मैं ये नाम ने चिनाव चाहूँ अं भर से मैं नाम लिखकर अदालत प्रवेश भादा खेल भादा खेल अदालत में 
जति पनि हामी मुद्दा दर्ता गर्छौं सबैजनाको प्रिफर्ड नेम नै युज गर्छौं हामीले सो त्यो कुरामा चाहिँ धेरै अगाडि छ अदालतको कुरा वा जस्तै सुनवाई हुँदा खेरि हामी कहिले कहीँ बन्द इजलासको पनि माग गर्छौं किन भन्दा निवेदकहरू पनि हामी ल्याउँछौँ होइन उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई हामी देखाउँछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई यस्तो समस्या छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ होइन सो त्यो सेन्सिटिभिटी पनि बुझिदिनु हुन्छ होइन र बन्द इजलासको पनि चाहिँ हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रारम्भिक सुनवाई हुँदाखेरि अदालत इजलासबाट नै उहाँको यो डकुमेन्ट्स डकुमेन्टहरू जुन छन् त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ गोप्य राख पक्ष विपक्ष बाहेक कसैलाई उपलब्ध नगराउनु भन्ने हिसाबले पनि आदेशहरू भइरहेको हुन्छ सो त्यो हिसाबले त धेरै अगाडि छ तर अब व्याख्या र विश्लेषणको हिसाबले चाहिँ जस्तो इस्यूलाई व्याख्या र विश्लेषणको हिसाबले चाहिँ मलाई एकदमै तपाईँको आफ्नै केसमा पनि अब डिसिजन आइसकेको छ हजुर हजुर एकदमै अब सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने र उच्च अदालतले व्याख्या गर्ने अलिकति फरक त छ होइन सर्वोच्चले जुन गहन हिसाबले अध्ययन गरेर एकदमै धेरै विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्छ अहिलेसम्म उच्च अदालतको फैसलाहरूमा चाहिँ त्यो पाएको छैन त्यो भन्दैमा फेरि उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझ्ने खालको छ भन्न खोजेको पनि होइन उच्च अदालतले पनि एकदम उच्च अदालतले पनि एकदम प्रोग्रेसिभ स्टेपहरू लिइरहेको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ एक दुईवटा मुद्दामा चाहिँ अझै पनि हुन्छ नि जस्तै मलाई याद छ मैले उच्च अदालत पाटनमा लगेको पहिलो मुद्दामा महिला पनि पुरुष हुन सक्छ र भन्ने प्रकारको फैसला थियो होइन जुन चाहिँ अब त्यो इस्यूलाई चाहिँ त्यति राम्रोसँग बुझ्या थिएन भन्ने रूपमा लियौँ हामीले सर्वोच्चमा दोहोराइ पाउँ दोहोराइ पाउँको निवेदन दियौँ र दो पानी साफ पनि पायौँ हामीले होइन कहिलेकाहीँ त्यस्तो एक दुईवटा इन्सटेन्सेसहरू चाहिँ छन् अब जस्तो उदाहरणको लागि सर्वोच्च अदालतबाट यहाँ यहाँले एकदमै अहिले भन्नु नै पर्दाखेरि हाम्रो दर्शकवृन्दले पनि बुझ्ने गरी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यहाँलाई मन परेको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको मुद्दाहरूको हकमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुनलाई भन्नुहुन्छ अब व्याख्या गरेको हकमा चाहिँ मलाई सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको हुन्छ नि ल यो यो मात्र कार्यान्वयन भइदिए त धेरै कुराहरू राम्रो हुन्थ्यो जस्तै हामी टू थाउजन्ड सिक्सटी फोरकै फैसलाको कुरा गरौँ जुन ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले रिट हाल्नु भएको थियो त्यसलाई ल्यान्ड ल्यान्डमार्क भर्टीको रूपमा पनि लिन्छौँ हामी त्यति बेला हजुर त्यति बेलाको मुद्दा त्यति बेलाको फैसला जुन छ त्यो फैसलामा नि कति धेरै कुराहरू आइसकेका थिए कि जस्तै अब जस्तै भनौँ न नागरिकताको कुरा आयो लैंगिक पहिचानमा मान्छेको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा आयो त्यसमा विवाहको कुरा आयो न लैंगिक धायोनिक अल्पसङ्ख्या नसमेटिएको कानुनै विभेदकारी कानुन हो भन्ने कुरा पनि आयो होइन तर अब इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ त्यो छैन होइन त्यसपछि जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ रजनी प्रेम कुमारी नेपाली प्रेम कुमारी नेपालीको केसमा पनि नजिरपत्ती वादन भयो ने, नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशन भएको छ त्यसपछि डिलु बुडुजा भन्ने उहाँको केसमा पनि नेकामा प्रकाशन भएको छ त्यसपछि आनिक राणा मगरको फैसला आएको छ त्यसपछि सुमन पन्तको फैसला आएको छ त्यसपछि अदीप पोखरेलको फैसला आएको छ र त्यसपछि मेरैमा फैसला आएको छ र त्यो सबै फैसलाहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जुन हिसाबबाट एउटा गहन रूपमा अध्ययन गरे गरेर चाहिँ जुन फैसला गरेको छ त्यति मात्र कार्यान्वयन भए पनि धेरै सम समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन्थ्यो यो अन्तिम जुन यहाँको मुद्दामा भएको फैसला छ नि सर्वोच्चले यसमा त राइट टू एजुकेसनको कुराहरूदेखि लिएर होइन त्यसलाई त्यसलाई अलिकति यहाँले इलाबोरेट गरिदिनु भयो भने अझ बढी लाभान्वित हुनुहुन्थ्यो होला हाम्रो दर्शकबिन्दुहरू भन्ने पनि एउटा मेरो यो मुद्दा चाहिँ खासमा होइन यो अस्ति भर्खरै फैसला आयो तर यो इस्यु चाहिँ भएको लगभग दस वर्ष भयो एक्जाक्ट लगभग दस वर्ष कसरी भयो भन्दाखेरि मैले मैले पन्ध्र वर्ष हुँदा आफू पन्ध्र वर्ष हुँदाखेरि म स्कुलमा पढिरहेको थिएँ त्यति बेला म एउटा स्ट्यान्ड लिएँ होइन लाइक म चाहिँ आफूलाई यसरी पहिचान गर्छु होइन म चाहिँ यो नामले चाहिँ आफूलाई चिनाउन चाहन्छु भन्ने हिसाबले मैले एउटा स्ट्यान्ड लिएँ र मैले ओपनली सोसाइटीमा पनि आएँ है पन्ध्र वर्षको उमेरमा अब सोच्नु न होइन अब कति ठुलो स्ट्रगल कति ठुलो स्टेप थियो के त्यति बेलामा अब अहिले सोच्दाखेरि त ह्या जस्तो कथा भन्या जस्तो हुन्छ होइन तर त्यो बेलाको एकदम त्यो जुन करेज चाहिने थियो नि त होइन त्यो एउटा स्टेप लिएँ तर मलाई चाहिँ राज्यबाट र जुन म सिस्टममा थिएँ त्यो सिस्टमबाट मलाई सपोर्ट भएको थिएन त्यो सपोर्ट नहुँदाखेरि जस्तै म नागरिकता बनाउन गएँ होइन नागरिकता बनाउँदाखेरि उहाँहरूले जुन हुन्छ मलाई हेरेर ल तपाईँलाई अब मेल नाम दिन चाहिँ अलिकति मेरो एथिक्सले पनि दिएन होइन तपाईँलाई म फिमेल नाम नै राख्न दिन्छु 
तर जेन्डर में अदर्स लिख पर्स भाई कुछ तैंबर मेरे तो स्ट्रगल सुरू भो है अब सोलह वर्ष को उमेर में कह अब भर्खर सर फर्स्ट टाइम सरकारी अफिस में गा यो टाउ को यो कर नर्भस भर गई रहना तेल मास फाइट कर सकें ते पीछे मैं प्लस टू पढ़ना था प्लस टू पढ़ा कस्त भो भा अब एसएलसी समय तो एटा फरक पहचान थी है अब के करने भादा खेल अब प्लस टू भर्ना होता खेल समस्या आयो तर प्लस टू भर्ना होता खेल समस्या आयो अ तर वड़ा बड़ा सिफारिश लाए है ये दुटा नाम व्यक्ति होने अभी तो सिफारिश लगे प्लस टू पढ़े ढुक्क पढ़े पास भी भें है पास भी भें बैचलर्स में गए बैचलर्स पढ़ा खेल टू थाउजेंड सेवेन्टी फोर थी मिवन विश्वविद्यालय में गए कलेज भर्ना भी लिओ कलेज भर्ना भी लिओ पढ़ना भी था जब तो टीयू को रेजिस्ट्रेशन फर्म भरने बेला आयो तब हो कलेज पर होना सकते तब बल्क एक चीज जानू भर अभी तैंबड़ मेरे तो टीयू संग संघर्ष जो सुरू भो है मैं विभिन्न ठाव में पहल करें पैला सुरू जैसे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में गए है राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड अब मैं कसो तीर अड़काई दिए टीयू ने कि भो तिमला रेजिस्ट्रेशन चाहिए एसएलसी को डकुमेंट चेंज कर आओ रे है राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने एसएलसी को डकुमेंट चेंज कर मिलते हैं सो कस प्रकार को निश निवेदन समेत लेखना आदन थे मैं स्कूल में कसरी लेखने भाई सीख अब तो बाहे तो प्क्टिकली हमें निवेदन कह दि पर्स को संबोधन कर कसरी संबोधन कर नलेज थे सो तैदि लगे अब जो मैं अब तो तीन वर्ष को दौरा अंत भनी साधे नहीं कतचि टीयू गए मैं फलना मंत्रालय गए मैं निवेदन नदी को ठावे छाइन मानव अधिकार आयोग एकदम चर्चित यहाँ को जो प्रब्लम थी तो सामजिक संचाल देखि लाइन मीडिया उठाई कुरा हो रंत में यहाँ न्याय पाने भो न्यायालय है तर कार्यान्वयन अज्ञान पूर्ण रूप में होना सकते अब यहाँ भन्न पाता खेल अब हम अल कार्यक्रम को अंतिम अंतिम चरण में आया छो यहाँ यो लैंगिक तथा योनी अल्पसंख्यक को अकार वहाँ स्वीकार वहाँ को स्वीकार्यता सम्मानपूर्ण जीवन यापन का निमित्त कह कस्तो पहल कस कसले पर्चा मेरे विचार में राज्य को पहल ही पुग्या पुग्या सुरू नहीं कर एकदम देखावटी रूप में कहीं कहीं कर एक दुटा कार्यक्रम कर एकदम डेडिकेटेड एटा नि डेडिकेटेड होने जो जी कुछ अब नेपाल में जी सामाजिक अभियान को कुछ एकदम अनफेयर भी हो क्या भाग सब एनजीओ एनजीओ कर दून पर्ने एनजीओ लियाई दून पर्ने तस्त अवस्था तर जब कि खास में होना तो एनजीओ में काम गयो खाल स्टिग्मा लंसना लगाइ तर यदि एनजीओ बड़ पहल नज्य को तर्फ हमें लगे मुद्दा हमें अब मुद्दा हाल था साठी सत्तरी बड़े भैस हो यदि तेरी मुद्दा न हाँ भे तो आजसम जो कुछ पाई रहा थे तो नपाने थे राज्य प्रो एक्टिव भैदी कि सो समस्या मेरे विचार में राज्य प्रो एक्टिव भेरे समस्या समाधान हो जैसे अवेरनेस राज्य सकता करिकुलम पाठ्यक्रम में लागू कर सकता राज्य अवेरनेस तीन सुरू भो तेरी अब जब अपर्चुनिटी दिन तीन तह को सरकार ने ना एक्टिवली काम कर रुक्षा जी हम यहाँ के एकदम अमूल्य समय अमूल्य विचार का यहाँ लाइन धीरे धीरे धन्यवाद तब धन्यवाद दर्शकबिंद हमी कार्यक्रम को अंतिम चरण में आया छो आज हमीसंग हो सामजिक अभियंता रुक्सना कपालीजी आज हमी लैंगिक तथा योनिक अल्पसंख्यक को अधिकार के संबंध में कुरा अर्क विषय वस्तु लस्थित होने यदि यहाँ को कुछ प्रश्न जिज्ञासा भाई यहाँ के यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक मार्फत सोन सकूने यदि बंद मिदा होमस्कार